。おう、そうか。って身近にの。わかったわかった。水流様のおぼし飯。いや、呪いかの。ともかくそれでかわいいデーデーの声がテテオヤのものと入れ替わってしまった元のめげえ声を取り戻すにゃテテオヤを殺すしがねで旅役者の小わらしに恋したレーデーは親父じさまを殺すために魔法師の探検をわしのとこから持ち出しよったここまでは話したのそうよだから父さんが痛がったり苦しんだりしないように一番よく着れる刃物をちょうだいおとなしいことやむるむるむるむる。今思い出しても少のうなった身の毛がようだつじゃ。あの愛くるしい唇からよ、漁師の道間越えでそったがおかねえ言葉を吐くだぞ。ところが、あれはよ、すぐに父親を殺さなかった。いや、殺せなかったんだ。舞よふけ。てて親の心情を訪れ眠る親父じさまの枕元に立つ刃物をひげもじゃの喉元へ当てるがそれを引くことも振り下ろすこともできねえしばらくじっと枕元へ立ちすくみやがて涙を浮かべて心情を祈るよごとその繰り返しところが親父じさまの方も眠ってなどいねえんだ娘の声が戻るならてめえの命を奪われてもかまわねとに覚悟はできてたんだ。枕元に立つ娘喉元に刃当てられたまま薄目を開け寝たふりしてる父二人の姿を思うとわしゃそりゃ胸が痛んでならねがったやがてだいよいよ明日は旅回りの劇団が港を去るという晩が来ちまったレレは今夜が最後と心を決めでよてて親の心情へ忍び込んだんだ。だがどうしたことか親父様の姿がね父はレレがいよいよ劇団と共に村を離れて行くのだろうと思ってなったんだな。だれば最後の贈り物せめて手土産ば持たしましょうと新月の晩子が取れぬ魚を釣りに出かけていたのさ。できてるんだがそのよまた海はひどくあれよったそして夜が明けお天道様がつむじの上まで登っても父親は一個戻っていくねいつぞやと。一緒じゃやがて黄昏入れ日で真っ赤に染まった海からさこっぱに砕けた船の残骸が一つまた一つ港へ流れ着いてくる父親の死を疑う者はいねがったよレレは狂わんばかりに。嘆き悲しむさ声も親父様さまももう戻らんもんね泣き声は村中に響いた霊蓮家から聞こえる獣身でな泣き声
なぐさめにきたげきだんのこわらしもいえにゃいれてもらえねもちろんこわらしゃとびらのむごからきこえるそらおそろしいこえのぬしがれいれいであるとはゆめにもおもわねよ。しでそのばんもとっぷりとふけたころじゃ。な<笑>きつづけたれいれいののどはひどくささくでますますおそろしげなこえ。そのみみに。奇妙な音が聞こえてきたのずるりずるりびしゃずるりずるりびしゃぬれふやけた大きな肉の塊がじんわりとのたくるようなそりゃあ港の方からゆっくりと近づいてくるずるりずるりずるりピシャずるり肉を狙っているのか鳥どもも激しく泣きおってなずるずるりギャッギャッギャッズズルズルピシャズルズルリギャッギャッギャッピシャズルズズズ音がレイレイの家の前でピダリと止まるやがて扉が。ババよ海ババ様よ